இவரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள இந்த பெல் பட்டன் அமுக்குங்க நோட்டிஃபிகேஷன் அப்போ தான் உடனே வரும் வணக்கம் இது உங்கள் கற்க இனிது தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முந்தைய வீடியோவில் தொடர்ச்சி பாடம் ஒன்று உரைநடையில் கொஞ்சம் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்த பகுதியை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம வீடியோவை பார்த்ததில் இப்போ தான் முதல் தடவையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்முடைய வீடியோக்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வர்றதுக்காக நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்காக நீங்கள் நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் அடிப்பகுதியும் கிளைப்பகுதியும் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ காய்ந்த அடி கிளை அதுக்கு பேர் சுள் காய்ந்த குச்சிக்கு பேர் சுள்ளி காய்ந்த சிறு கிளைங்கிறது விறகு காய்ந்த களி வெங்களி காய்ந்த கொம்பும் கவையும் அடியும் கட்டை இலை வகை இலையில பார்த்தீங்கன்னா புளி வேம்பு முதலியவற்றின் இலை இலை நெல் புல் ஆகியவற்றின் இலை தாழ் சோளம் கரும்பு முதலியவற்றின் இலை தோகை தென்னை பனை முதலியவற்றின் இலை ஓலை காய்ந்த தாளும் தோகையும் சண்டு காய்ந்த இலை சருகு அடுத்தது கொழுந்து வகை துளிர் அல்லது தளிர் நெல் புல் முதலியவற்றின் கொழுந்து புளி வேம்பு முதலியவற்றின் கொழுந்து முறி அல்லது கொழுந்துன்னு சொல்றோம் சோளம் கரும்பு தென்னை பனை முதலியவற்றின் கொழுந்த குருத்துன்னு சொல்றோம் கரும்பின் நுனி பகுதி கொழுந்தாடை அடுத்தது பூவின் நிலைகள் அரும்பு அப்படிங்கும் போது அது பூவில் தோற்ற நிலை அதுக்கு அடுத்த கட்டம் பூ விரிய தொடங்கும் நிலைக்கு பேரில் போது பூவின் மலர்ந்த நிலை மலர் அல்லது அலர் பூ நல்ல மலர்ந்து கீழே விழுந்துருது மரம் செடி நின்று பூ கீழே விழுந்த நிலைக்கு வி பூ வாடிய நிலைக்கு செம்மல் அடுத்தது பிஞ்சு பூவிலிருந்து பிஞ்சு பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்ச பூம்பிஞ்சு இளம் காய பிஞ்சி மாம்பிஞ்சு என்ன சொல்றோம்னா வடுன்னு சொல்றோம் பலா பிஞ்சு முசு எழு பிஞ்சு கவ்வை தென்னை பனை முதலியவற்றின் இளம் பிஞ்ச குறும்பை சிறு குறும்பைய முட்டு குறும்பைன்னு சொல்றோம் முற்றாத தேங்காய இளநீர்னு சொல்றோம் இளம் பாக்கு நுழாய் இளநெல் கற்கள் வாழை பிஞ்ச கச்சல்னு சொல்றோம் அடுத்தது குலை வகை அவரை துவரை முதலியவற்றின் குலையை கொத்து கொடி முந்திரி போன்றவற்றின் குலையை குலை வாழை குலையை தாறு வாழை தாறு அப்படின்னு சொல்றோம் கேழ்வரக்கு சோழம் முதலியவற்றின் கதிர் கதிர் தான் நெல் திணை முதலியவற்றின் கதிர் அழகு அல்லது குரல் வாழை தாற்றின் பகுதிய ஒரு சீப்பு அப்படி ஒரு சீப்பு ஒரு சீப்பை வெட்டி தாங்க அப்படின்னு சொல்றோம்ல அது சீப்பு கெட்டுப்போன காய்கனி வகை நுனியில் சுருங்கிய காய சூம்பல் சுருங்கிய பழம் சிவியல் புழு பூச்சி அரித்த காய் அல்லது கனி சொத்தை வெம்பல் சூட்டினால் பழுத்த பிஞ்ச சொல்றோம் குழு குளுத்த பழத்தை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அழியல் குழு குளுத்து நாரிய பழம் அல்லது காய அழுகல் பதராய் போன மிளகாய சொந்து இதுதான் அப்படி நாளடைவில் சண்டு வத்தல் அப்படின்னு ஆயிருக்கு பேச்சு வழக்கில் கோட்டான் உட்கார்ந்த பின் உட்கார்ந்ததுனால் கெட்ட காய் கோட்டான் காய் தேரை அமர்ந்ததினால் கெட்ட காய தேரைக்காய் அதையே இன்னொரு பேர் அல்லிக்காய்னு சொல்றோம் தென்னையில் கெட்ட காய ஒல்லிக்காய் அப்படிங்கிறோம் அதை அடுத்தது பழத்தோல் வகை மிக மெல்லியது தொலி கொஞ்சம் தென்னமானது தோல் நல்ல தென்னமா வன்மையாக இருக்கக்கூடியது தோடு மிக வன்மையானது ஓடு சுறையின் ஓடுக்கு பேரு குடுக்கை தேங்காய் நெற்றின் மேற்பகுதிக்கு பேரு மட்டை நெல் கம்பு முதலியவற்றின் மூடிக்கு பேரு உமி வரகு கேழ்வரகு முதலியவற்றின் உமி கொம்மை அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது இந்த தானிய வகைகள் மணி வகைகள் நெல் புல் முதலிய தானியங்கள் கூலம் அவரை உளுந்து அதெல்லாம் பயிறு வேர்க்கடலை கொண்ட கடலை அதெல்லாம் கடலைன்னு சொல்றோம் விதை கத்தரி மிளகாய் முதலியவற்றின் வித்து அதை வந்து விதைன்னு சொல்றோம் புளி காஞ்சிரை முதலியவற்றின் வித்த கால் வேம்பு ஆமணக்கு முதலியவற்றின் வித்த முத்துன்னு சொல்றோம் மா பனை முதலியவற்றின் வித்து கொட்டை தென்னையின் வித்து தேங்காய் அவரை துவரிய முதலிய பயிர்கள் முதிரை அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது இளம் பயிர் வகை நெல் கத்திரி முதலியவற்றின் இளநிலை நாற்று 
மாப்புளி வாழை முதலியவற்றின் இளநிலை கன்று வாழையின் இளநிலை குருத்து தென்னையின் இளநிலை பிள்ளை தென்னம்பிள்ளை விழாவின் இளநிலை குட்டி பனையின் இளநிலை மடலி அல்லது வடலி நெல் சோளம் முதலியவற்றின் பசும் பயிர பைங்குள் பயிர் பகை பைங்குள் வச்சுட்டா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு மொழி பொதுமக்களாலும் அதன் இலக்கியம் புல மக்களாலும் அமையப்படும் என்னன்னா ஒரு மொழியானது நம்ம சாதாரணமா பேசக்கூடியது அதனுடைய இலக்கியம் வந்து கற்றறிந்த மக்களால் அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களால் அழகாக அமையப்படும் இந்த ஆங்கிலத்துல வந்து இலையை குறிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க லீஃப் அப்படிங்கிற ஒரே சொல்லுதான் இருக்கு அதே மாதிரி கோதுமையில பாத்தீங்கன்னா சம்பா கோதுமை குண்டு கோதுமை அப்படின்னு ஒரு சில வகைகள் தான் உண்டு ஆனா தமிழ்நாட்டு நெல்லில் மட்டுமே பல வகைகள் இருக்குது அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சம்பால மட்டும் அறுபது உள்வகைகள் உள்ளன இந்த சிறு கூலங்கள் தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எங்கும் விளைவதில்லை அதுலயும் தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதியில தான் அதிகமாக விளைகிறது ஒரு நாட்டு வளத்திற்கு தக்கபடியே அந்நாட்டின் மக்களின் அறிவு ஒழுக்கங்களும் அமைந்திருக்கும் அதுதான் உண்மை வள நிறைய இருந்தா யாரும் யார்டையும் திருட போண்டா அடுத்த முசத்தை எடுக்க போண்டா எல்லா மக்கள் நிலையிலையும் ஒரு நட்புணர்வு பாச உணர்வு இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு தான் எல்லா கெட்ட பழக்கங்களும் வரும் பொருளை கூர்ந்து நோக்கி நுண் பாகுபாடு செய்து நல்ல பாருங்க பொருளை கூர்ந்து நோக்கி அதை நுண் பாகுபாடு செய்து அதை அவற்றிற்கேற்ப பருப்பொருள் சொற்களும் நுண்பொருள் சொற்களும் அமைத்து கொள்வது சிறந்த மதிநுட்பமும் பண்பாடும் உடைய மக்களுக்கே இயலும் அதாவது ஒரு செழிப்பு இருக்கணும் அதே நேரத்துல அதை பாகுபாடு நுண்மையாக மிகவும் உண்மையாக பாகுபாடு பண்ணி அது கேத்தாப்ல பேரும் வைப்பது பருப்பொருள் சொற்களுக்கு ஒரு பெயர் நுண்பொருள் சொற்களுக்கு ஒரு பெயர் அப்படிலாம் அமைத்துக் கொள்வது இந்த மக்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட மதிநுட்பமும் பண்பாடும் உடைய மக்களாக நம்முடைய முன்னோர்கள் இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கறத நினைச்சு நாம பெருமைப்பட்டுக்கலாம் இன்னொன்னு வந்து ஒரு தனி செய்தியா வருது போர்ச்சுகீசி நாட்டின் தலைநகர் லிஸ்பனில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் காடிலா அப்படிங்கிற நூல் முதன் முதலாக தமிழ் மொழியில் தான் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது ரோமன் வரி வடிவில் அது அச்சிடப்பட்டுள்ளது இந்திய மொழிகளிலேயே மேலை நாட்டு எழுத்துருவில் முதலில் அச்சேறியது தமிழ் தான் இதுவரைக்கும் பாடத்தை முடிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி